，没事吧？怪不得你不停灌我酒。<笑>门了啊！进门。哎，到家了。讨厌，你这个鬼！哎，今天咱们来个夜销魂啊！你得给我男人生成营长。哦，好说，好说列位掌门在上，燕子门第十二代掌门李耀向先祖禀告：江湖上围捕燕子李三的风声甚紧，弟子唐勇不测。燕子三杰当中，唯有李显能够堪当大人。继我之后，接手燕子金镖，特向先祖禀告。梁上君子，都给我下来吧！你们究竟是什么人？要你命的人！杀！江湖上大名鼎鼎的燕子李三儿，想不到今天也落在我的手里了。燕子之巢密不示人，你是怎么知道的？带上来，走，快，快！师傅，师傅，师傅，李云鹏，果然是你。胳膊再粗也拧不过大腿，武功再强也抵不过洋枪洋炮。和官府斗，咱们斗不起啊！我也是人，我也想荣华富贵呀，师傅！你给我闭嘴！你这个败类，你不配叫我师傅！好了，押回宛城。不
，燕子李三轻功了得，立即挑大金。是。李大少，你等着，做鬼也不会放过你。在江湖上出现，燕子们绝不饶你！停兄弟，谢谢你啊！大侠，您吃个馒头吧。啊、滚！孩子都不好，滚！哎哎哎哎哎、小兔啊！啊师妹，嗯，再过一刻钟，师傅还不回来，我就陪你去找师傅。你俩这是怎么搞的？平时的功夫都白练了，这小子跟了你们一路，居然一点感觉都没有。你怎么来了？我我是来还鞋的。你赶紧走吧。大侠，大侠，你就带上我吧，带上我吧。今天，要不是看在你阴差阳错的帮了我的忙，我非挖了你这对招子不可。快走吧。大侠，收下我吧！大侠，求求您了，收下我吧！求求您了，收下我吧！进来，大人，有什么吩咐
，派人把信送到清风寨和周家兄弟会，让他们前来宛城相助，一网打尽李三的通道。大人，为何不求旅长派兵前来，而要从江湖上请李三的仇家呢？哎，战事吃紧，旅长是一兵一卒都抽不出来，这事儿就全靠我们自己了。是。给我拿包桂花糖，再来包瓜子儿。好嘞，这是您的。知道人到。宛城衙署再次提高悬赏金额，凡知道燕子李三同伙行踪。通风报信者，悬赏大洋二十；提人头来见者，悬赏大洋五十。有举报的吗？有举报的吗？有没有举报的？怎么不说话了？你们都怕了？没什么可怕的。李三都正法了，他都属被通稿。没几个要办事的，不信，你们看，他们的掌门信物就挂在城楼上，都三天了，有人敢来取吗？啊！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
，这个太好了，你也来不错吧？来来，我来两壶，来来，你尝尝这个，哎，这个真不错，饿死我了。来，看这酒也满了吧？啊，端起来，端起来，来，来一个啊，来一个，来一个，好，好。谢谢你啊，以后别总跟着我们。这十块大洋，拿上它回家吧，小少爷。我不叫小少爷。你不叫小少爷，那叫什么？我叫小杂种。你叫啥来着？小杂种。你叫小杂种还有理了。哎，这名字是谁给你起的？我后爹。后爹？哦，是不是那个？你三番五次与他作对的人呢？是。那，他叫你小杂种，他叫什么呀？他叫王八蛋。<笑>好了，我倒要问问你，你为什么总是跟着我们呢？燕子李三走遍东西南北，想寻找一个传人。你听谁说的？铁嘴霸王天天都说。铁嘴霸王。我跟你走。你到哪儿，我就跟你走到哪儿，直到你收我当徒弟，我才肯罢休。好了好了，起来吧。嗯，那我问问你，为什么这么恨你的后爹呀、啊？他害死了我爹，抢走了我娘。去年我娘也上吊了。那你为什么不离开他呀？找机会报仇。可是我没有功夫。总是斗不过他。你身上怎么这么多疤呀？你这伤是怎么来的？大烟枪烫的。一副好骨相啊！师傅，师傅，收下我吧！师傅，他也是个苦孩子，今儿要不是他，金彪也许真的拿不回来了。他窜房越脊，好像是天生的。师傅，您就收下他吧。爹，你就收下他吧。好，从此以后，小杂种这个名字。没有了，你叫李云龙，排行第三。既然我燕子们都得姓李，你和云飞、云心同为我燕子们第十三代传人，共同提携，互相勉励。知道了，师傅。
师傅，怎么了？快走，走！这边。从那边把他们引开，你带他们俩从那边的矮墙翻过去，直奔燕子老巢，在家静等师傅。倘若三个月后还无音信，方可来此探听消息。不，我要留下来帮师傅。玉飞，刚才我有言在先，不遵师命，逐出师门。玉飞啊，只有这样，方可保咱燕子门一门血脉。近日来这么多人，多为江湖上高来高去的主。若不这样，我们四个人都难逃出敌手。师傅，玉飞，交给你了。玉溪啊，以后万事都听你师哥的，你们俩要照顾好玉龙。怎么的人在这儿呢？追都是些什么人？哦，周铁龙，你认错人了。我是周铁龙的弟弟，周铁锤。虽说你哥哥栽在我师兄手里，可与我李显无关。再说，江湖上的恩怨，应该在江湖了断，何必坏了江湖规矩，受雇于官府呢？兄寨地场，天经地义。如今的官府，不就是江湖吗？与官府合作有何不可？要是没有官府，谁能找到你这只神燕子？好，既然这样，那就过招吧，兄弟们，给老掌门报仇的时候到了。
这位大人，有何贵干？搜查。搜查？哼，搜查谁啊？搜查燕子李三。大人是不是找错地方了？我是个郎中，我这里只有病人，哪里有什么燕子李三？有个逃犯。闪现这条巷子就不见了，所以这一带的字号铺面，我们都要搜一搜。哼，我要是不让呢？大人，这是日本人开的诊所，您看。走。说过，我这里只有病人。走。先生，他们都走远了。拿执勤伞。在下乃东洋人，一生崇尚中国文化，专爱结交各路豪杰。那晚，壮士从房上跌入院中，浑身是血，一看便知是英雄好汉，故而出手相救。先生的救命之恩，李显一定会报答的。哦，我乃充饥要饭，此地不可久留。
就此告辞了。多保重。先生，以后有用得着我李显的地方，就以这燕子标志为证。后会有期。哦，后会有期。嗯、先生保重。好，我送你。据说您府上昨夜有窃贼进入，请问有没有遗失贵重物品呢？转身走到头，就看见我遗失的物品了。哦。哎，高队长，请问您脸上这胶布，可与昨夜的窃贼有关？有你奶奶的款。哎哎，我今天……哎，等等。我是正规记者，您放心，一点问题没有。上次就是你报的，奶奶的！哎，高队长，你怎么打人呢？打你怎么着？高队长，哼、嗯，哎，你是不是有点气急败坏啊？滚！开车。主编，我跟你说啊，这次这个高队长啊，肯定有事儿。你不知道啊，他现在门都不敢出了。我给他拍了一张照片，就放在头版头条。我觉得《现时报》啊，就应该揭发这种贪污腐败的行为。主编，您觉得呢？你上次就这么说了，可是他买官卖官的证据在哪儿呢？那举报人都那么说了，况且我是有调查论证的，而且当时我……哎，有调查论证又怎么样啊？你给我捅的娄子够大的了，人家高旅长手里握着枪把子啊！昨天，他气急败坏的大闹编辑部，跟我说这是诽谤，诽谤，还让我必须当面澄清。我也要生活嘛，啊！哎
，所以啊，我已经啊，决定把这篇稿子发头版头条。你看看，高旅长买官，系金门刀客撰写的小说章节。主编，这不符合事实啊！哎呀，你也不看看现在是什么形势啊？军政两界矛盾很深，不出面摆平此事。啊，将被别人利用，你我的饭碗都保不住啊！可是主编，我觉得报纸就应该揭露事实真相啊！好了好了好了，好汉不吃眼前亏，较这个劲，犯不着。可是主编，报纸披露丑恶现象，这是我们的职责呀！哎，这件事我已经决定了，这篇文章，明天还是要发头版头条。也不用你管了，你呀、啊，出去休假。我，我也出去休假。休什么假？哎，哎，你把你的稿子拿去，拿去，拿去，拿去。这些可都是带着枪的，师哥，那怎么办？让我想想，你慢慢想，我先吃个饭。哎八分一个，给我来三个。好嘞。来，三八二十八。嗯。饶您一分，您给两毛七。哎，大娘，来个包子吧。多少钱一个呀？大娘，包子八分钱一个。哦，来四个吧。二八一十六，四八三十二，三八二十八。哎，包子。八分钱一个。哎，先生，啊，先生给钱呀、啊？给钱？不用啦。哎，不是我给你钱，是你给我钱。我给你钱？哎，对呀、啊。好。那你说说，我吃了你几斤包子？你吃了三个包子，一个四两，一共一斤二两。好，那你称称吧，我若不足一斤。那就是你诬陷我。好，这可是你说的啊！哎，将军们，拿秤了，拿秤了！哎，快点，来喽！哎，来喽！哎，你试试啊！看看看，这是什么？啊！哎，来，请。九点五啊！九点五啊！这还九点五？这怎么可能呢？不可能吧？九点五？九点？怎么？够不够一斤呢？呃，不，不够，不够。哼！我告诉你啊，以后别再蒙人了。哎，是是是。你要算后账是不是？不不不，不是，我是《现实报》的记者，朗诵。哎，您看，刚才看到您展示的轻功，哎，想要采访您一下。什么轻功？我不懂轻功。哎，你也太谦虚了，堂堂七尺男儿还不足一斤，这也太不符合常理了。哎，您是怎么做到的？嗯，嗯，《现世报》，朗诵。是啊，怎么了？是啊，啊，有打！哎，就是要让我说话。哎，站长！啊呀！啊呀！啊呀！啊呀！啊呀！啊呀！啊呀！啊呀！啊呀！啊呀！啊呀！啊呀！啊呀！啊呀！啊呀！啊呀！啊呀！啊呀！啊呀
敢在我独眼雕地盘上撒野啊？啊！谁让你的人不长眼睛，脏了本少爷的衣服？妈的，反了你了！给给给我上！哎呀！哎呀！哎呀！多谢出手相救啊！我可不是什么大侠。哎，你看见了文绉绉的，没想到还挺爱惹事儿的。刚才那些人为什么打你啊？哎，还不是因为我揭露了高队长买官卖官的黑幕吗？你闲着没事儿写这个干什么呀？哎，将真相公布于众是我们记者的基本职业道德。不过，我这现实报的记者怕是干不长了。哎，大侠，你那轻功到底怎么回事？你这人怎么没完没了的呢？你知不知道，你这样子很招人烦的。哎，这是职业习惯嘛，没办法。行行行，我饶过你这一次了。告诉你啊，刚才那不是什么轻功，是魔术。嗯，哎，你真会开玩笑。哎，你等一下啊。哎、大侠，这是我的地址。以后有什么需要我帮忙的，随时来找我。我乐意效劳。好，走了。后会有期啊！再见。行啊，刚来就认识新朋友了。哎，对了，你们是怎么找到我的？你在市场上弄那么大动静，想找不到你都难。好吧，好师妹，走。哎，慢点，慢点啊！哎哎，小心点，里边。啊，哎，慢点。哎，楼上，探听到了吗？我去打听过了，报纸给高队长买官卖官的事学了吃，说他明天要在家里开个 party。party？ 谁 party 的？就是酒席的意思。他还说，到时候带兵的、当官的都去，他们要和好。师姐出马，一个顶俩。哎呀，去你的！少拍马屁了。上回要是我在的话，玉佩早到手了。高宅这么大，他藏个东西，那拍一百个人也找不到啊。只有让他自己拿出玉佩来。这不使强，他能拿吗？哎呀，使强不是上策。云溪，嗯，让你去取，你敢不敢？这算什么呀？只要我能进了高府。前些日子，由于某些无良记者的诽谤，高旅长蒙受了不白之冤。这不仅仅是高旅长的耻辱，更是我们军界的耻辱。我知道，有一小撮政客，对我们军人执政，心怀怨恨，想要利用舆论搞臭我们。幸好，《现时报》能够迷途知返。
昨日刊登了辟谣文章，还了高旅长一个清白。诸位，今天各界名流在高旅长家齐聚一堂，就是要证明本司令、主政的省城官员都是清廉的，军政两家并无矛盾嘛？啊，说得好。报小报的记者们，将今日之见闻登于报端，以稳定民心。请大家用餐。来，把报纸发给各界名流。啊！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈高旅长，高旅长，事情澄清了，你有什么感想吗？一会儿找你们俩谈。哎，好的。大家都喝好啊！好的，好的，好的，好的。张连长，哎，哎，行，来来来。高旅长。哎呦。<笑>是你呀、啊！哎呀，恭喜你啊！<笑>哎呀，你今天可真漂亮！<笑>你可真会夸人呢、啊！我说的可都是实话。<笑>来，高局长，上次托您办的事儿，您办的怎么样啊？哎呀，哎呀，小姐。没事吧、啊？没事，就是划了一下。太不像话了！我得好好骂骂那些擦地的佣人。哎，摔坏了吧？啊、妈的！哎，去去去去去去！哎，哼，去！哎，我衣服破了，我要回家去换。哎哎，那怎么行啊？来了就是客人，哎，也算是有缘分啊。你要是不嫌弃的话呀，先拿我女儿的衣服给你换上，然后下来喝一杯，怎么样？啊、好，那走啊，啊来，咱们办事后。小姐，啊，你看这件怎么样？啊，很好看啊。啊好啊嘿，来，我把它换上。啊，来。哎，哦、我我我自己来吧。啊、哎，高旅长啊，看你这照片，真是气势如虹，气宇昂轩。披靡所向啊！哦，哎呀，小姐真是幽默啊！哦哦哦！哦，对了，高旅长，我听说您当年剿灭了许多出名的武林门派呀、啊。那是自然了，报纸不了解，我可是有真正的凭证啊！凭证啊？什么凭证？那就是各门派掌门的信物。高旅长，我这人啊，就爱跟英雄打交道的，可爱听江湖故事了。能说给我听听吗？哎，那没问题，太容易了啊！哎，来，先换衣服。哎哎，高旅长，我自己来就行了。哦哦哦，好好好啊，来来来。哎呀，我上个厕所。好好好，不去了。啊！你你你！啊！都这么长时间了
不会出什么意外吧？还有最后五分钟，可以进去了吗？好了，进来吧。<笑>高队长，喝一杯，一边喝一边听我给你讲江湖的故事。高队长。可是我要是喝醉了，我可就看不见高队长英雄的凭证了。哦，哈哈哈哈好，简单简单，我现在就去给你拿、嗯、啊。不动了。小姐，你可不能说谎不算数啊！行，好痛快。嗯，现在可以看了吗？好嘞。<笑>怎么样？小姐。嗯。我们得向您学习啊！啊，这个干什么你？你们这帮臭当兵的，不要以为有枪就可以为所欲为。有枪了不起啊！打的就是你这个臭正派！打完你了，你们还想追吗？打你们有没有脸？哈哈哈！真漂亮！他娘的，给我住手！我的妈！我是刑警，是。这是干的什么事啊！我也没有料到司令。哼，外边现在满城风雨，啊，说我主政无方，你是不是想断了老子的前程啊？司令，我一定派人把那些报社的嘴都封上。屁话！天下人的嘴你都能封得住吗？那，那您说怎么办？哼，怎么办？嚯！从哪儿起的，我就让他从哪儿回去。我告诉你，无论你用什么方法，一周之内，在报纸上把这场风波给我平息下去。我，我，你什么你？你如果不平息，这帮记者就顺藤摸瓜，你引的火还烧老子不成吗？昨天的事儿，也太大了。嗯，是啊。<笑>再大的火，也可以转移嘛。这件事，让报社来澄清。就说那天，军界和政界在一起进行摔跤演习嘛。嗯，可，可来的记者，都已经拍了照了。我不管，这事儿你自己来摆平。如果摆不平的话，我看你这个旅长也别干了。
。哎，师哥，高旅长挺怕记者的啊。是怕。哎，师哥，我想起来了，上次我在集市上救的那个人也是个记者，不知道他能不能帮上我们的忙。呃，你们是？啊，噔噔，是我。呃，你是？再想想，魔术。哦，你是？你是你们男装还挺能打。怎么？女的就不能打吗？哎，不是那意思。你看我这破嘴。哎，告诉你啊，这是我哥，这是我弟。哦，你们好，你们好。哎，进来吧。走。啊，来，里边请。瞎看什么呢？哎，呃，对不起啊，呃，你们你们找我什么事儿？三儿，对了，郎记者，我们今天找你是想了解一些事。哎，恩人客气了，有什么事情您就直说吧。啊，是这样，您的事儿呢，我听我妹妹说了，但是我有点不太明白，您不就是个写文章的吗？怎么能让那些当官的那么在意，还会派人来收拾您？哎，这你就不知道了。这些当官的是最怕报纸的，只要他们干的坏事儿，一旦登在报纸上，就得被老百姓骂死。比如说啊，哎，你看啊，呃，这篇上演亲情闹剧的文章，就已经搞得高旅长和张司令啊，鸡犬不宁了。哎，这好像是咱们干的。还有呢，最近啊，还有记者揭发出高旅长吃空饷的丑闻，他现在正四处灭火呢。原来是这样。高旅长，您什么时候给我男人升职啊？升升升，升个屁！再找不到报社给我澄清事实，我他娘的就会被撤职了。你不是认识胡主编吗？谁知道这小子跑哪儿躲起来了？这计划呀，我可都想好了。师哥，快说呀！师哥，快说。不过呢，还得由云心你，再出面去见高旅长。什么？还让我去见那个色鬼啊？我不去。哎，哎，师姐别生气。师哥，你这不是把师姐往火坑里推吗？哼！哎呀，上次是我们考虑不周，你忘了师傅是怎么说的？汤彪最重要的是人能全身而退，咱们这次啊，寸步不离开他，确保万无一失。上次师姐已经吃亏了，不行。云心，你就为了咱们燕子门，就再出一次山吧。哎，哎，云心，就算为了燕子门，师哥求你了，好不好？哎呀，求你了，求你了！哼，我告诉你，为了燕子门，我不去。呃，可是为了师哥，我去。真的。咱们再去找找朗记者。这帮记者终于走了。惊现摩登女，疑似国华。报业大亨刘长乐千金留学归国，这女的怎么那么面熟啊这个小姐非要见你
。是。小姐，你那个，小姐，你这是干什么？小姐，你这是干嘛呀？哎，小小姐，啊，不好意思。哎，等等，县长，请问这位小姐是？哎呀，她是我们老板。国华报业大亨刘长乐的女儿啊！哦，哎，哎，先生，啊，请问您是？啊，我是国华报业旗下《现时报》的新任主编。哦，这两天董事长天天让我跟着小姐，就怕她因为上司的误会惹出什么麻烦。你看，哎哎哎，那，你能帮我说说话吗？我能帮你说什么话呀？我们小姐的脾气你又不是没有看到，有什么话呀？你自己跟她说去，我可说不了。小姐，放手！我看你又想挨一耳光啊！小姐，高某行伍出身，不知您身份，干了蠢事，还请小姐谅解。小姐，如果你愿意的话，高某人当负荆请罪